通知狙击手，迅速占领高地，等待我的命令。嗨。阿格罗，阿克什拉，多阿格罗，阿格，把门给我打开！怎么回事？青青，快去看看是怎么回事。走。阿格罗达，阿克什拉马拉，快，你得走啊！出什么事了？日本人来了。日本人。小七，通知兄弟们，抄家伙。日本人要是敢来硬的话。想让他们知道知道，你们少帮也不是好惹的。是，走，站住！干什么去？日本人来这儿挂大哥，我是疯子，兄弟们，被日本人拼了！走，快，给我站住！帮主，爹。日本人一定是有备而来的，我们贸然下手。只会让帮里的兄弟白白送死。锦锦、小九，你们赶紧进去，带着关队长从后门走，这儿交给我了。不行，爹，你不能留在这儿。放心，你爹闯荡江湖一辈子，什么样的风浪没见过？我要是跟你们走的话，日本人一定会追来的。别管我了。不行，这日本人都已经到门口了。只要你们走了，日本人就没凭没据，就不会把我怎么样。赶紧走！还愣着干什么？再磨叽下去，大家伙都不跟你连累死了。走啊！爹，那你要保重。小六、小七，照顾好我爹。放心吧，青青姐。走。小九，快来，小心点。小六，去把门打开，咱们会会他日本人。是，帮主，把门给我砸开。我不是大半夜的，你找谁啊？啊？哎哎哎，干什么呢？怎么硬闯？哎哎哎，帮主，帮主。你们这里谁说的算？在下少帮帮主。各位军爷深夜至此，不知有何贵干？我们得到情报，说你们这儿藏有抗日分子。抗日分子有吗？有吗？恐怕军爷是搞错了，少帮上上下下都是些卖苦力的兄弟，平日里的营生也都是些勉强糊口的行当，怎么可能会跟抗日分子扯上关系呢？军爷一定是搞错了，有没有搞错？等我搜完，自然就会知道。哎，你们谁在敢往前走一步？你敢阻拦大日本皇军？我少帮好歹在东北也是有头有脸帮派，要是任凭你们在我少帮的地盘上这样抓人搜人，这传扬出去，我少某人的脸面何在？我诺大的少帮将来如何在江湖上立足啊？好，我
看你是敬酒不吃，吃罚酒。王七，那你告诉我，我该怎么办？我该怎么办？你都不知道该怎么办，我一个女人怎么知道？你知道，你一定知道，你不是一个普通的女人，你一定知道。我就是一个普通的女人，啊、一个普通的医生。你不是，你不是。你松开，你弄疼我。你不是，你不是，你，你不是。小鬼子把这里也封锁了，那怎么怪啊，青姐？闯过去，走，走，快点，来。报告，发现三名抗日分子正在向东边逃跑。给我追！追！少保，我记住了。小六，赶紧带几个弟兄去找青青。看来青青他们还是被鬼子发现了。通知狙击手，干掉少王王主。嘿，星星，你不能在这儿睡。老板，哎，看小姐。你去一趟警备队，说他们罗科长喝醉了，派两个人来接他。哎，好的好的，谢谢啊。华姐，快去放心，快。少队已令射击，他们人少，去帮帮他们。是，帮主，你们几个跟我走。放住！放住！放住！他娘的，肯定是小鬼子打的黑枪。小七，张华，帮助！其他的人跟我走，找小鬼子算账去。六子，给我回来！放住！六子，不能带着弟兄们去白白送死。我这回肯定是。可能也是扛不过去了，帮助我，记住了，一定要找找青青。今后，今后你们就跟着特战队干。帮助我，少霸就是剩最后一个人，要跟鬼子干到底，一定要把我的话带给青青。记住了吗？记住了吗？是，帮主，小六，记住了。小日本，帮主，帮主，帮主。是不是？青青，自己人。老爹，你怎么来了？小鬼的人多，你们人少，我怕你们吃亏，过来给你们打掩护了。啊！爸。
交给他来，快走！你们先走，我把他们引开。不行啊，你要出什么事儿，我怎么跟王姐姐交代啊？没事的，这一带我熟悉，不会出问题的。别再啰嗦了，这个会不会用？会，一拉就响了。一会儿注意安全。哎，走。哎，小九，等见到王琦，替我告诉他，我为他骄傲。嗯，快点赶来。走，小鬼子，小爷在这儿呢。老天，走走。追查共党的事情怎么样了？大佐放心，我已经安排好了。不过，不过什么？老师，是这样的，宋倩武被共党击毙，警备队的人情绪很不稳定，很没有效忠帝国的样子，执行任务都没精打采，审讯那边也毫无收获。山鹰一直都没有开口。山鹰非但没有开口，还让罗景明产生了挫败感。我一直说，对他们就不要抱任何的希望。这帮散兵游勇，没有一点军人的样子。老师，您说的对。不过你提示的很及时，不要让他们破坏了我们的计划才是。两处刀子，尖尖血，给他们提个醒才是。这些人都是贪生怕死之辈，见了血就应该知道怎么做。嗨。你先回医务室吧。带几个人，跟我走。三。罗科长怎么才来？你为什么要杀他们？罗科长，请注意你的礼仪。我问你，为什么要杀了他们？作为军人，一定要受军法的约束。你们审讯不力，自然要人出来承担后果。他们只是看守，跟他们有什么关系？难道杀你？当然不会，卢科长这么受大佐的欣赏，你与其在这里懊悔自己的过失，不如踏踏实实做点事儿，送你这两个兄弟安心上路
！把门给我打开！这。把门打开！把门给我打开！日本人刚才说了，这间不能出人命，人要留给南部大佐。你他妈是听我的，还是听日本人的？打开！这你是山鹰，我问你话呢。现说，你们特战队队员在哪儿？你说，去了南木家里，我只跟他谈。你也看不起中国人，有什么事儿跟日本人交代啊？南木说了，你不能死。你放心，我们不会让你死。我们全队的弟兄们都会好好的招待你，然后再把你送给南木。我相信，等你见到他的时候，你一句话都说不出来。看见这个人了吗？就是这个人的同党，杀死了我们的宋队长，害死了你们的兄弟。现在给你们机会，好好的招待他。愣着干什么？想射日本人的枪子吗？啊！给我杀！给我杀！这样，这样，这样！给我打！打！打！打！打！打！打！没事吧？给我打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！报告大佐阁下，我们在审问犯人。审问犯人？谁让你这么干的？大佐阁下，弟兄们都想给宋队长报仇，我这么做也是为了给弟兄们一个交代。好、啊，现在人你也倒了，气也出了。应该可以给你的弟兄们一个交代了吧，大佐阁下。此人是杀死宋队长凶手的同党，不杀此人不足以平息全队将士之悲愤，请大佐阁下还宋队长一个公道。够了。这个人对我很重要。我留着他有大用处，所以现在还不能杀。至于
，你手下那些弟兄，就辛苦你去慰劳一下，这里就不需要你了。他所阁下，我现在需要跟他单独谈一谈。你们先出去，沈一军，这是何必呢？这些手下下手太重了，实在是对不起沈一军。嗯。哎，太君，太君，太君，太君，太君，欢迎光临。你老在哪？你呢？我我们这是做正大生意的。你你老在哪？那我带你们去，阿姐。人呢？你看，我都说了，他不在，你还不相信？呃，哎，他夜里就走了。嗯。注意监视卡洛酒吧，轻易不要碰他们。嗨，有幕后的消息，马上抓捕。嗨。看来你还是做不到，什么都不怕。同样的游戏，我们不会玩第二次。要杀，就来个痛快的。想死啊，没那么容易。你忘了你们来的目的了吗？杀死宋宪武。不是你们唯一的目的吧？我现在最后悔的，就是当初没有先开枪把你打死。杀死我没那么容易，况且打死我你会后悔。你不信？如果你不跟我们合作，你会更后悔。合作？做梦吧！我突然想起来，你好像做梦都想见到自己的儿子。小天在哪儿？小天确实是一个很可爱的孩子，真的很听话。三步，你猜，小天要是现在看到你是这个样子，会怎么想？他还是个孩子，你是他的父亲，你还是想一想，见到他之后会说些什么？啊
小天，你看看那个人是谁？陈大，你把孩子带到家里干什么？陈大，大木，你个老八蛋！沈阳，儿子在这里，你这个当父亲的说话是不是应该注意一点？王八蛋，大木！车站队有多少人？孟红现在在哪里？知道。爹，爹，要干什么？南木，你要干什么？小天是死是活，就看你是知道还是不知道。爹，爹，我回来快点告诉我，小天在这里，你只要告诉我，我就放了他。何必打上你儿子的命呢？住！爹，爹，我，爹，把孩子放了！爹，你这个畜生，你把孩子放了！爹，小道君，你可把枪握好，千万别走火。我说，爹，我跟你说，我真的不知道他们跑哪儿去了。你敢耍我吗？那你告诉我，如沙在哪里？我跟你说了很多遍了，他的记忆还没有恢复。那他什么时候能够想起来？你问我，我问谁呀、啊？看样子，你知道的，我也知道。我不知道的，你也不知道，是这样吗？我也没办法。那看来，我留着你们也没什么用。南木，你要干什么？我数到三，你给我一个不杀他的理由。把孩子放了，要杀就杀我。一，南木。二。我真的不知道，我真的不知道他们在哪儿。三，等等，我让孟虎告诉我。爸爸救我！爸爸救我！爸爸。你说吧，那你说慢一点，说仔细一点。你把我放回去，我给你打内线。只要某虎想起来，我就告诉你。放你回去，你骗我怎么办？我的儿子攥在你手里。你怕什么？那好，我就等着你用如沙来还你的儿子。山鹰终于看见了小天，小天还活着，可山鹰无法高兴。小天成了他的死穴，成了日本人威胁他最有力的工具，成了打击特战队的武器。山鹰扛得住烙铁。皮鞭，就算子弹崩碎他的脑壳，他也绝对不会说一个痛字。但看着年幼的儿子，在楠木手里如小鸡仔一般，命悬一线。对于一个父亲来说，的确是一个严峻的考验。我们当然要继续寻找乳鲨，因为招不到乳鲨。我就不知道还会死上多少无辜的人。苏联和日本很快就要开战了，所以上级命令我要不惜一切代价，尽快找到乳鲨。我也是这么想的。
找到如沙肯定是我们的首要任务。你有什么计划吗？没有，但只要孟轰还在，我们就还有希望找到如沙。那我们回驻地吧。你暂时不能回去，为什么？以我们现在的情况，根本就不具备再次能作战的条件。现在为了安全，我们只能化整为零，各自隐蔽。好吧。有什么情况，我通知你啊！你们还是不相信我。天晚，现在是战乱时期，必要的措施、必要的方法都是需要的。一个地下工作者，一个特工都得懂，你也懂吧？我懂。老管那边有什么消息，我立刻通知你。我先走了，注意安全。大磊，我来打，要不打这次。どうしたの？啊，ただ見に行くです。藤田さんよ、ご無事ですか？よじゃるの。哎，哎，富士大山一直过过干了，还哪里冷哦？一直一大个？啊，那，他的肯贝大哥可能毛里得受伤些。富士大山，君の事情は複雑。ここでは安全ではない。この行動はざけどことあるか？最危险的地方，就是最安全的地方。啊，中国话乌马克奈，西罗瓦塔塔，君がここにいると、俺にとって不利だ。関わると思うの？啊，違う。でも周りの人間は保証できない。何度しても自分の安全を確保するんだ。安心しろ、二日後は出る。面倒かけないさ。よし、二日。二日後必ずされ。さもないと。必ず出る。啊，那来，我来关心嘛事。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
探せ！邵青青的离奇出现让杨子疑惑，他为何来得如此及时？关林是怕自己遭日本人的围剿，特意派邵青青前来支援，还是看出了自己的破绽，派邵青青来盯梢？其实，早在邵青青现身之前，杨子就已经发现了他。特意调整了策略，演了一出苦肉计。杨子知道，无论关林怎么想，多一个人相信自己，总是有利的。啊、你怎么来了？老关让他来的。先是我，你别说的那么难听好不好？我这是来保证你安全的。谢谢你们救了我，别在这磨蹭。快走吧！你和队长就住在这里啊？我在那儿出事儿了，只有这还算是安全。所以就顾不上了。你不是怀疑特战队里有楠木的内奸吗？在这之前，我没有掌握充分的证据。这次我们行动的失败，更加确定了我之前的感觉：特战队里有内奸。那有没有具体的目标？有。谁呀、啊？每一个人。你是说每一个特战队员？对，关林同志，你不是开玩笑吧？我当然没有开玩笑。在没有找到确切的内奸之前，我不会放弃对每一个人的怀疑和考察。嗯，你的推理是有道理的，但是，不是每个人或许都具备内奸的条件呢<咳>。我，我想过，每一个人。都有可能是内奸，不可能。孟红就不可能是内奸呢，他完全有可能是。嗯，你有没有想过，也许孟红并没有失忆，或许情况是这样的。那天。如沙在哪里？在哪里他是关键，把他带走快。我们给他服用了，在日本本国都算最好的药。我不想听这些，我只想知道什么时候可以恢复记忆。按照正常来讲，现在已经恢复了。是吗？对。我知道你已经恢复记忆了，你最好老老实实告诉我，如沙在哪里。我不知道你在说什么，什么如沙呀、啊
，我听不懂。那我们在东北的奇才药部队，你应该听说过吧？奇才药部队最近研制出了不少的生物细菌药物，我一直想知道他们的威力是什么样子的。我看你是一个很好的实验品。这是我们最新研制出来的一种，我再给你最后一次机会。如沙到底在哪里？不要，不要，不要！放开我，放开我！我说，我说，我说，我说，我都说，不要，不要！我说，我都说，不要，不要！不可能啊！你这个推理是完全站不住脚的。如果孟红投降了南木，那么南木就应该知道如沙的下落。南木的行动目的是什么呢？他们让我们救出孟红的目的又是什么呢？如果孟红假装失忆的话，而且被南木收买，那么南木行动的目的，当然就不是如沙了。那他的目的是什么呢？虎头山一带所有的抗日力量。为什么？南木和我们都清楚如沙的重要性。而且南木知道，为了如沙，我们一定会全力以赴，所以如沙就是引诱我们的最好诱饵。特搜队名义上是针对如沙，可实际上，打击的范围却是骆驼山一带所有的抗日力量，这明显是要将我们一网打尽。不会，孟红绝对不会。以我对孟红的了解，你觉得他会背弃自己的信仰，背弃党组织吗？屈服于日本人当汉奸吗？我相信。我相信凭你对他的了解，我也不愿想他会叛变。但是当今如此残酷的对敌斗争中，我们见过多少曾经意志坚定的同志没有扛过小鬼子的威逼利诱，做出了背叛组织的事情？难道你都忘了吗？似乎有些道理，可孟红不可能辩解背叛。这只是我的猜测。如果孟红的失忆是装出来的话。那他的演技实在是太高了。那，你还怀疑？即使孟红并没有失忆，而且并没有被南木收买，但是从最近发生的一系列事情来看，特别是南木利用贾小天骗孟红这件事情，我总觉得南木对孟红的情况十分了解，而且在背后操纵着什么。你别绕着怀疑了，你直说吧。妮娜。你说妮娜是？妮娜是苏联方面派来的特派员。乳头要塞原本是日军对付苏军的桥头堡，苏军方面对他是十分重视的。妮娜应该是受到苏联方面严格审查的。可我们对妮娜并不十分了解，更何况东北啊，原本就是各国间谍进行买卖最为频繁的地方，这里不乏双重间谍，而且还有很多以倒卖情报为生的职业间谍。那根据是，我的根据是。小姐你好，你那酒，我的酒，谁送的？是那边那位先生。这位先生脸生得很，是头一次来吗？您就是大名鼎鼎的妮娜小姐。<笑>我西里让我来找你。我西里，那我得好好招待一下。想不想到我房间喝两杯？
请。你到底什么人？妮娜小姐，这是什么意思？难道这就是你的待客之道？别动！再动我打死你！你是日本人，我不知道你在说什么。你不用再掩饰了，你的代号是伏尔加玫瑰。三年前在东北的时候，被日本特高课招募，成为日俄双重间谍。现在是你发挥作用的时候到了。好吧，我就是那个带刺的玫瑰。不过，我的轻薄很贵的。钱不是问题，最重要的是如沙。你只要能够找到如沙，大日本帝国绝对不会亏待你。只要有钱，一切都不是问题。你认为真的存在这种可能吗？现在是非常时期，什么样的情况都有可能发生。这仅仅是你个人的推断，对吧？是，其实啊，最值得怀疑的，你却没有怀疑。你说的是天晚，你说不是吗？他毕竟一半的日本人血统啊。上次他准备刺杀日本人，但事实的真相，我们没法证实。他当然不能摆脱我的怀疑，而且有重大嫌疑。或许啊。他一直对自己的日本血统感到自豪，他很有可能早就被大日本帝国的那套军国主义洗了脑。报告大佐，藤田洋子来了。藤田洋子，我知道你的父亲，他在日本国内可是个风云人物。我的父亲是大日本帝国的耻辱，请不要提他，我以他为耻。你真这么想？我还一直以为你在寻找机会给他报仇。我是在寻找机会，在寻找一个为大日本帝国效忠的机会，哪怕让我去死，也可以为我的父亲赎罪。好，我相信你，我可以给你一个为大日本帝国效忠的机会，而且不需要你死。谢谢大佐阁下，请尽管吩咐。我想让你进监狱一趟，想办法和一个女人交朋友，让她信任你，然后帮我拿一样东西。交朋友？不错。这个女人身上的情报对我们大日本帝国相当重要，我相信你能够很好的完成任务，希望你不要让我失望。我什么时候行动？现在。藤田洋子，准备好了吗？是，准备好了。藤田洋子，你准备好了吗？准备好了。哎、你知道我为什么打你吗？你记住，从这一刻起，你的名字叫田婉，你是一个中国人，不能说日语
，记住了吗？记住了。那么，我们开始。你觉得我分析的有道理吗？日本政府大肆宣传军国主义，普通日本民众啊，受了毒害很深。你对田婉的推测是有道理的。田婉的嫌疑虽然大，据孟红讲。桥本先生来中国多年，一定很久没有喝过家乡的茶了。样子小姐真是体贴。<笑>您的一句话，勾起了我的思乡之情啊来，桥本先生，茶很烫，桥本先生不要着急，慢慢喝。桥本喜欢他。啊！我第一次见到你的时候，我就认出你来。你是来报仇的？那你为什么不一开始就杀了我？嗯，不不不不，那样就丧失了乐趣。我要杀了你！当时田婉危险万分，如果不是孟红及时赶到。天晚极有可能遭遇不测，那我们岂不走到死胡同去了？不安全。那你觉得王琦呢？王琦，王琦可是我们插到敌人的一把尖刀啊！长期以来，他为我们提供了大量的有价值的可靠情报。特战队没有王琦，后果是不堪设想。可是这把尖刀反过来插在我们的心脏里呢，那将是致命的。王琦长期在敌人内部工作，他有无数的可能会被南木策反。你连王琦都怀疑啊？我说过，现在是非常时期，我谁都不相信。或许他能够顺利的打进去，根本就是罗景明和南木的一个圈套。我的衣物室到底在哪儿？就在这儿。姓名？你是什么人？我为什么要告诉你？你不说也没有关系，因为你在日军医院的时候，我已经摸清楚了你的底细。不知道你在说什么？难道这就是你们欢迎新同事的仪式吗？我带。大家欢迎你，剪刀。你以为我就这么愚蠢，这么轻易就被你利用，让你进来
你在日军医院的时候，南木大佐就已经摸清了你的身份。舞会上的一切，都是我和南木大佐给你设下的圈套。既然你们已经知道我是谁了，是男人的话就给我一个痛快，因为你们从我这儿什么都得不到。我不会杀了你，不过我给你准备了一份礼物，想让你好好的享受一番。我给你五秒钟的时间考虑，是跟我们合作，还是让我毁了你这张美丽的脸？五、四、三、二。你说什么？大点声！你要是……如傻。王琦因为老田的策反，这似乎说不通。你们当时不是已经把老田给转移了吗？我们当时虽然把老田转移了，但并不能代表老田就安全了。少邦有没有楠木的眼线，现在谁也说不准，所以还不能排除老田没有摆脱楠木的控制。那你说少邦里也有楠木的人？那邵青青，你们是不是也怀疑了？还有山鹰，山鹰是介绍邵青青加入特战队的。山鹰。是孟红的丈夫，而且他是虎头山的抗日英雄。难道你连他们都怀疑吗？恰恰相反，我对山鹰的怀疑是最大的，尤其是小天的失踪，还有这次他的被俘山鹰果然是山鹰，真是硬骨头。你要是个爷们儿，就给老子来个痛快的，想死？不不不不，你们中国有句话叫什么？好死不如赖活着。咱们做个交易怎么样？你做梦的吧？先别着急拒绝，看看我的筹码。再说也不迟，进来。爹，爹，小天儿，爹，小天儿，救我！难不？爹，爹，你给我你爹，放开他！我实话告诉你，不只是你的儿子，你的太太也在我的手里。红也在你这儿，不错。你的太太功夫果然不凡，但是她的胆子更大。她竟然抢了我的东西，还把它藏起来了。你能让她把东西还给我？原来孟红执行任务的目标就是你说的这个东西啊！不错，就是如沙。我想让他把如沙还给我。你能帮我这个忙吗？<笑>如果这就是你的回答，那真的是令人遗憾。
，我最后问你一次，你到底答不答应？南风，求求你，别伤害我儿子，别伤害我儿子，我答应，我答应。